പത്തു മാസമായി ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരൻ ഓഫീസിൽ ജീവനൊടുക്കി മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലെ താൽക്കാലിക സ്വീപ്പർ തൊഴിലാളിയായ രാമകൃഷ്ണനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് നിലമ്പൂരിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി താൽക്കാലിക സ്വീപ്പർ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി എസ് എൻ എൽ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ജീവനക്കാരൻ ഓഫീസ് മുറിയിൽ ജീവനൊടുക്കിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായി ഇയാൾക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല രാവിലെ ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രാവിലെ ഓഫീസിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം ജോലി ആരംഭിച്ചിരുന്നു മറ്റ് ജീവനക്കാർ പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് ഓഫീസ് മുറിയിൽ ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾ മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലും ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിലും സമരത്തിലായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണൻ ഏറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നയാളായിരുന്നുവെന്നും ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഏറെ വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സഹപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു വണ്ടൂർ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച രാമകൃഷ്ണൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി എസ് എൻ എൽ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയത് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാർ സമരങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് അതിനിടെ ബി എസ് എൻ എല്ലിനെയും എം ടി എൻ എല്ലിനെയും ലയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധികം വരുന്ന ജീവനക്കാരെ സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതി വഴി ഒഴിവാക്കുമെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് നിലയില്ലാ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി എസ് എന്നിലെ കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ കടക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ശമ്പളത്തിനായി കേരള സർക്കിളിലെ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് തൊഴിലാളികൾ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജറുടെ കനിവിനായി യാചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയതാകട്ടെ പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസാണ് രാജ്യത്താകെയുള്ള ഒരു ലക്ഷം തൊഴിലാളികളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കരാർ തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം കേരളത്തിൽ ആയിരത്തോളം പേരെ പിരിച്ചുവിടാനും നീക്കമുണ്ട് നിയമപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യമൊന്നും ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുമില്ല ശമ്പള കുടിശ്ശികയോ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളോ നൽകാൻ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല അൻപത്തി ആറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞവരെല്ലാം പണി മതിയാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ പ്രായം അറുപതാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ പുതിയ നിയമനങ്ങളോ തസ്തികകളോ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ കരാർ തൊഴിലാളികളാണ് കൂടുതലും ഉത്തർപ്രദേശിലാകട്ടെ പത്ത് മാസത്തെയും കർണാടകത്തിൽ എട്ട് മാസത്തെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ചു മാസത്തെയും ശമ്പളം കുടിശ്ശികയാണ് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ഇതുവരെ കവർന്നതാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ശമ്പള സ്കെയിലിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് പെൻഷൻ ബണ്ടിലേക്ക് നിശ്ചിത ശതമാനം തുക വാങ്ങേണ്ടത് എന്നാൽ വാങ്ങുന്നതാകട്ടെ ശമ്പള സ്കെയിലിലെ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം ശമ്പള സ്കെയിലുള്ള ജീവനക്കാരന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഒരു അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്നതാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്